大山有别，水家为怀，人言皆戏，日生曰阳，这就是信仰。先说吃，徽菜、粤菜、粤菜最好的味道就在这里。呃，第一步啊，先裙子啊，好，这是吃瘪的讲究。再说喝，娇小玲珑、古兰幽香的名茶毛尖儿就在这里。观其形，品其味。说到开，传承千年的民间艺术皮影戏就在这里。走进信阳，跟我一起感受这里的多姿多彩。信阳位于河南省南部，是鄂豫皖三省的交汇处，紧邻大别山，是江淮两河的分水岭，自古以来就是江淮河汉的战略要地。夏商时期，这里便有千乘之国的称谓，孔子周游列国的终点，司马光砸缸，亡羊补牢的故事也都发生在这里。如今的信阳有着“江南北国，北国江南”的美誉，当地人告诉我，信阳啊是多彩的，各类文化在此汇集。而这其中最值得骄傲的就是红色文化。信阳的新县是一块红色的土地，呃，当时就是作为鄂豫皖苏区的一个首府，所以在这块红色的土地上，不仅是诞生过很多知名的革命队伍，而且也是出过包括许世友上将在内的四十三位将军。不仅如此，我们非常熟悉的一首红色经典歌曲叫做《八月桂花遍地开》，也是从新县唱开的。气质舒呀舒起来，张灯又结彩呀。八月桂花遍地开，呃，这是一首非常经典的红歌。我记得从我们呃小学的时候，小时候就开始教这首歌，但是我们不知道，其实这首歌呢，恰恰就出自于这个地方新县，它是根据新县的民歌《八段锦》改编的。嗯、你好，你是本地人吗？是的。是，呃。这首歌是谁教你唱的？是我们从小就会唱啊。从小就会唱，呃，其实作为一个新鲜人，嗯，你内心是一种什么样的感受？每当唱起这种红歌的时候，你自豪啊！信阳是一座革命红尘，老一辈的无产阶级革命家在这里创建了大别山革命根据地，这里培育了红二十五军、红二十八军和红四方面军等多支红军主力队伍。虽然眼前这些年轻人穿的服装和过去并不完全相同，但是我还想换上这身衣服，和他们一起唱一场红歌，感受一下他们的气氛。预备，三四，起！八月桂花遍地开，鲜红的旗帜舒呀舒起来，张灯又结彩呀，张灯又结彩呀。光华灿烂，闪烁新世界。嘿，亲爱的朋友们呀！嘿嘿，亲爱的朋友们呀！嘿嘿，手握手，肩并肩，建设鄂豫皖。好嘞，好。别看眼前的这些年轻人还都是些学校的学生，但是我能从他们的歌声中感受到他们作为信仰人的骄傲。他们告诉我，说到信仰，人们想到的都是一些曾经的辉煌。其实，在今天，信仰也有着他自己的骄傲。这边满满的一片山上全是茶树，全是茶叶。在我们印象当中啊，好像觉得只有南方才会产一些好茶、名茶。错了，其实，在北方，在河南信阳，也有特别特别出名的，叫做信阳毛尖儿，中国四大名茶之一。所以，这个季节来到这边啊，一定是要来喝一喝他们的秋茶，也就是白露之后产的茶叶。信阳的毛尖天下闻名。早在一百年前，一九一五年，信阳就曾选送了一批毛尖参加为庆祝巴拿马运河通航而举行的万国博览会。毛尖以其香气清高、滋味浓厚、独树一帜，并获得了精致奖章。而如今，这里的茶农依旧以茶为生。我们那是喝茶叶啊。你看，这是大妈刚采的。新鲜的茶叶，哎，新鲜的采的茶叶，啊，那都靠你采是吧？那大妈，我看你采的有多少了？我的采采满。这是这是一早上，嗯，但是今天要把这个篓子全部采满。在山上，北方的冷空气和南方的热空气再次形成的云雾，滋润着茶叶。在我看来，也只有信阳这样人杰地灵的地方，才能孕育出毛尖这样的草根名茶。说到最早
，毛尖只是平民喝的普通茶，经过信阳茶人一代代的改良，才有了如今的形和味儿。正在我被茶山的环境所陶醉的时候，却出现了一个突发状况。你想哪里擦眼的？不不不，我们就这样拍一下。想给你擦眼的？啊？给你擦眼的？我我先进去了，放进去了。对对，放进去了。啊是是是是,是，放心吧，放进去了啊。其实细想一下，大妈的紧张也并不是全无道理，毕竟这是她赖以生存的茶叶。她告诉我，这采茶只是茶叶诞生的第一步，之后采茶人要把新鲜的茶叶卖给茶商，经过加工才能成为我们市面上见到的信阳毛尖都知道，茶是信阳人生活中的必需品。但是在这里，除了茶山茶园，信阳人还开辟出了一座茶岛。信阳这个城市可以说是“城在山中，啊，水在城中”，所以呢，当地人一有时间就特别喜欢叫上自己的好朋友，啊，来到他们这个南湾湖边，然后坐着快艇，直接去到湖中心去品尝当地的信阳毛尖儿。茶岛，各种跟茶有关的都有。到了茶岛才发现，这里并没有令人烦躁的喧嚣，就用古人的诗句“鸟鸣山更幽”来形容这里，最恰当不过了。少有的几个被开发的岛屿，也只是对岛上资源稍加利用。据说现在岛上依旧住的是一些传统茶人，他们不问世事，只在这里种茶、采茶、制茶。正好有师傅，师傅，哇！转头一看，师傅正拿着一把，像是扫把，不叫扫把，叫茶把。茶把子。师傅贵姓？姓张。张师傅。啊、嗯。所以这一套应该是正在。炒茶了啊！炒茶，嗯，夕阳毛尖儿，夕阳毛尖儿。今天早上刚刚刚采好啊，对，刚接下来。晒青、杀青、烘焙，这就是大部分茶叶制作的三个步骤。信阳毛尖儿也是如此，但是它最独特的地方就是把杀青之后炒熟的茶叶放在熟锅中塑形。这样做出的茶叶在清香之余，还有一股百丽的香味儿。而这一步，对于制茶人来说，可是需要很大的勇气和技巧的。这个就要靠师傅的双手，在这个熟锅里面炒个二十多分钟。对对对。所以师傅的铁砂掌，现在也是越加的厉害，二十多年的功力了啊！看看你的手，你看，厚很多，对，而且还有茧子。啊我们这个手不怕烫，不怕烫，对对对，所以这个温度应该基本上有个一百一十度，一百一啊，啊对，一百一十度，嗯，还好啊，我手放在这儿还好，擦一上没事儿，我当时不能放，哎呦，啊，张师傅告诉我，他在这里制茶已经四十年了，一杯茶在他看来就是那熟悉的三个步骤，信阳毛尖儿，就是因为有张师傅这样的茶人，才有着传承至今的味道。每一天您的工作内容都是这样，对，会不会觉得有一点累啊？或者会不会觉得有一些枯燥？茶农就是这个的，茶农就是这样子啊，对对啊，我们这边就是要用最传统的手艺，把这个信阳毛尖继续保持下去。对。在信阳，种茶、采茶、制茶、品茶。凡是和茶有关的事情都马虎不得。正是有着信阳人对茶的努力和坚持，才让信阳毛尖与众不同。蓝天红尘，在这里，贯通的不仅仅是鄂豫皖各地的经济和文化，还有着各地的美食。都说信阳的美食很特别，可以用毛尖炒虾仁，也可以用北方的烹饪方法烹调南方的食材。但是在这里，最独特也是信阳人最喜欢的，却是他们的早餐。一到信阳啊，当地朋友就跟我说，早上一定要赶早
，一定要来当地吃他们的早餐。在这个地方吃早餐呢，是要吃热干面。哈，你没有听错，因为他们当地人的早餐就是从这一碗面开始。我这明显加三儿啊，这属于。我这要米线。他炒面米线，炒面炒两碗。你们这热干面是武汉过来的？对。但是我听说你们跟武汉的热干面不一样啊。呃，是，原先热干面是从武汉传过来的。传过来的。对。但是你们把它做的更加的美味。美味。众所周知，武汉的热干面面条嚼上去劲道，吃下去爽滑，拌上酱料。又干又香又有嚼头，光是想想就让人口水直流。但是这信阳的热干面一看就知道和武汉的不太一样。这面里有汤有肉有咸菜，加上一勺汤和牛肉，又变成了牛肉面。难道在信阳这热干面也讲究混搭？为了找到信阳热干面好吃的原因，我决定去后厨。看究竟，师傅，你给我烫了几两面？啊，三两。三两，一抓就是三两。哎，一份也是三两。哎，对。啊，所以你这个手厉害了。啊，一把抓。要加什么？你们当地要加？咸菜、葱花，这个是红油，咸辣粉，这个是芝麻酱。这面里加了各种酱料，看得我是眼花缭乱。老板告诉我。别管这面里是加肉还是加汤，只要吃一口，绝对不后悔。早餐吃的很奢侈，要了两份儿，一份是这个原汁原味的，另外一个呢是豪华版加肉的。啊，先吃哪一个呢？各种调料都加的比较足。嗯，面条要软和一点，吃这个，加肉加赌博不贵。这就是信阳热干面。它迎合了信阳人的口味和生活习惯，当地人很悠闲，而这信阳的热干面要汤有汤，要牛肉有牛肉，要烟笋有烟笋，要酱料有酱料，这样一碗口味浓重、口感细腻的早餐才是信阳人的最爱。信阳是鄂豫皖三省的交汇处，所以各地的美食在此汇集。信阳人按照自己的口味把它们发扬光大。当地人告诉我，这热干面只是开胃的早点，并不能够代表信阳菜系。想要吃到最正宗的信阳味道，那就要去品尝一下真正的信阳大餐。我身边这位很厉害，人家能文能武，一方面是这个信阳菜的大厨，另外一个还是中国信阳菜的副主编王总、嗯。啊，王总今天请客啊，所以一大桌子。这就是名副其实的信阳菜。王老师告诉我，信阳菜讲究，讲究食材的挑选，讲究烹饪的技巧，而这些特点光靠说是很难明白的。哎，那就让我们边吃边说吧。但这么多菜，我应该从哪个菜开始吃？呃，当然要吃信阳的家鱼。年轻人当中有一种说法，吃这个不属于这个动物界的十全大补丸。哎，这个我应该先吃里面的肉，还是先吃它这个唇边？最美味的地方就在唇边，就应该吃它的唇边。啊、吃唇边啊！王老师说，别看这甲鱼各地菜系都有，但是信阳甲鱼很不同，因为信阳菜的烹饪方法以焖炖为主，对食材的选择就十分挑剔，不是顶级食材的绝对不能用。在河流众多的信阳，水产丰富的同时，让甲鱼吃得好，住得好，因此这里的甲鱼更加肥美，非常适合信阳菜的烹饪。最好吃是鲜是拉裙子，啊，鲜裙子，这个揭盖子，啊哈，然后拉火腿，拉火腿，好，这样子整个这个鳖的美味就全部进来了。信阳菜比传统的豫菜口味偏重，因为信阳人结合了湘菜、鄂菜的特点。把咸辣鲜香融入到了信阳菜中，久而久之就形成了今天信阳菜的精致和讲究。但是信阳菜不是一味的追求精致和奢华，它也有素朴的一面。接下来按照咱们信阳的规矩，我应该吃哪个菜？呃，这样吧，这个它这个名字呢叫将军菜。那么战争年代呢，这个红军就是吃这个菜当的救兵菜。王老师告诉我。这将军菜，学名也叫花儿菜，是信阳的将军县新建的特产。他说，关于这个菜还流传着这样一个故事
当年啊，清县走出了一位将军，带兵打仗，背井离乡。每当说到苦日子，他总是提起家乡那种能够生长在石缝里的花儿菜。于是，家乡的乡亲们就把这种顽强的菜命名为了“将军菜”。所以菜如其名呢、啊，越是这种恶劣的条件，它可能长得越好，对对吧？对，所以这个菜必须来试一试，叫什么？忆苦思甜呐、啊，对不对？它就能够吸吸收人体脂肪啊、嗯。放到嘴巴里面嚼的时候，会感觉到它的口感会比较粗糙一点，对，上面甚至你会嚼到感觉像像是一些纤维，对，一些小菜那样的东西。对，对但是这个恰恰是我们现在可能吃惯大鱼大肉最需要的一种对，食物纤维。对对对对。别看新阳菜很年轻，但是结合了各地美食的优点和特色，名气一点都不小。在我看来，这新阳菜就和这边的朋友是一样的，看上去可能很普通，但是慢慢和他们相处，你会发现北方的豪爽，南方的细腻。新阳人文化在此交融共生，这就形成了新阳人奔放而又细腻的特点。千百年来，这种性格从未改变。慢慢的就形成了信仰与众不同的文化，这其中有一种流传了千年的民间技艺最为独特。这里是信仰的罗山，听说在这一带呢，住着一位高人，啊，刚刚一路打听到这儿，应该就在这一栋房子里边，应该就是这位。师傅你好，你好，您是不是姓黄？对，姓黄，姓黄，黄师傅啊。这可、个、不是佛山无影脚的黄师傅，他是罗山皮影的代言人，国内为数不多的能够手工制作皮影的师傅黄从进。黄师傅说，这罗山皮影就是中国四大皮影流派中河南皮影的代表，距今已经有一千多年的历史。它的制作和其他皮影不同，罗山皮影的材料不是驴皮，而是上好的水牛皮。黄师傅告诉我，这样做出的皮影透光好。上色后也更加的鲜艳。一张完整的水牛皮，一般只能做三套皮影戏里的影人。每套人物又分为帽子、脸、衣服三个主要的部分。黄师傅，这些就应该是成品。对，这是成品。您做好的。像做好一个完整的这样的皮影，需要多长时间？做这个皮影像，我们要是手要快点，有一天就可以了。一天呢？哎，一天就行了。可以，有时候要慢，半个机器人儿。手要慢的话，像学徒的话，那肯定就慢死了。哎，罗山皮影变化莫测，人称一口唱出千古事，双手舞动百万兵，靠的就是表演者的一双手和独特的唱腔。唱腔是罗山皮影戏最有特点的地方，身旦寂寞丑，神仙老虎狗，行当齐全，而且不局限于某种戏曲音乐，山歌、民歌，各种形式都有。那黄师傅，黄师傅、哎、来，好，好，我帮你，好，教我一下啊。哎，教你一下，不是，你说这个刀，我用这个刀哈。哎，这这这个刀，啊，一般上下刀是一般宽，上下要一般宽、哎、是吧？一般宽。怎么样？我这个下刀。啊，好。哎，对。然后，哎，不挑啊，不挑，不挑，哎，不等，不等他，现在不等他，你要想挑单呢，我也给你找个单。看来这罗山皮影的制作可马虎不得。黄师傅说：“刀锋不能动，刀身不能歪，是基本原则。只要条纹的路线改变了，那就是换刀。”这桌上有数十把不同的刀，每一把都是他自己手工制作的，而且每一把都有他自己独特的用处。你看看。你瞧这这这这这个样，你瞧给给比这个，你看看一样、啊、是。所以黄师傅，你看，只要外地来的朋友来到您这个算是工作室吧，对对,对，像这个自己的手工作坊里面参观，对对对就一说起这个皮影就是滔滔不绝。看得出来，黄师傅是真心喜欢皮影的。他最希望的就是这些老图纸、老工艺能够继续流传下去。二零零八年，罗山皮影戏被列为国家级非物质文化遗产名录。如今，年轻的一代人接过了传统艺术的大旗，让他们得以流传。在一个地方
，无论是艺术、文化还是美食，这些都和当地人的生活息息相关。信阳毛尖、热干面、皮影戏，这些都是信阳不变的旋律，构成了一个多彩的信阳。一个神圣的时刻到来，我从皮埃尔大师手中接过了他的这幅画作，我就等着他。